兄弟们，这两只螃蟹咋样？看着有没有食欲？你们可以盲猜一下它味道到底如何。据说呢，又是全网首吃啊！只要给个赞，今天我就替你们试试看它到底好不好吃。哈喽，大家好，我是你们小王哥，欢迎来到本期视频。今天这期视频的题材又非常的硬核，据说又是全网首吃，就是这货油贝蜘蛛蟹，前几天就已经到货了，现在寄养在狼仙国际那边。走，我们现在先过去把它给提回来。大哥，我前两天寄过来的螃蟹呢？哎呦，好吃！哎哎，哎呦，一锅，好东西！哇，这个好吃！这个好吃！哎呀，好吃！哎呦，好吃！我一锅，好东西！哦，好吃，好吃！我螃蟹睡着了没有啊？自己看，自己看。哇，环地蟹，巨大。这个有十几斤啊！哎，这是什么回事啊？被这河面鱼给吃了吗？死了吗？是是是死了！我去，被吃掉了哎，屁股没了哎！这只河面鱼都怎样？很惊艳的，它不都不怕人了？你看一下，看什么看？盯什么盯？我打你，我打你！我不有四只吗？还有的呢。啊，这里有一只，这只还会活啊！你看，脚还会动。哎，这只我拉出来啊，那里面还有两只，那只大的背后有两只，我拉出来吧。那你的宝贝，不也死了吧？哎，还有一口气。啊，这是啊。这个螃蟹已经算很大，它长不大就这么大。死了不要了，给你鱼吃了，给这猴面鱼吃了，送给它吃了。哇、哦，你看，你看，你看，你看，它就想吃，你看，这这成精了，真的成精了。打包来呀，这三只很贵的，上千了，这三只这么贵。真的三只上千，我没有骗你。什么叫物以稀为贵啊？这三只三只三十斤啊，三只四的呀，这有点小了，真的太小了。打包来呀，不太呀。可以啊，可以煮汤啊，这个膏啊，里面肯定有膏啊。这么多打一点一样，你看他剩最后一口气，差点又被你养死了，败家子！还打什么包嘞？你看，直接花起来把蟹丢进去，不就好了吗？本期视频到此结束哦。<笑><笑>还是舍不得直接炖了。你别看它这么小，其貌不扬，它还是很珍贵的。而且这三只也足够我做一道大菜了。所以我还是决定把它带回来，好好的研究一番后再考虑怎么吃它。你看哦，这个螃蟹居然还有两种颜色，这两只呢是粉红色的，这只呢居然是绿色的。其实这个螃蟹它正常的颜色就是这样的粉红色，但是它养久了会褪色变成白色。不过养着养着，表面就附着了很多青苔，所以呢就变成这样子绿色的。你看哦，这个地方我给它搓一下。就变得很白了，看到没有？还有就是哦，看着这个螃蟹不大，但其实它在这个品种里面算是大颗粒了，而且呢，它与我们之前盘的这个爱氏牛角蟹以及沙仁蟹，也就是刚氏巨鳌蟹一样，都是属于蜘蛛蟹科单个同属。爱氏牛角蟹属于牛角蟹属，沙仁蟹属于巨鳌蟹属，而它呢是属于蜘蛛蟹属，是一种底栖的中型蜘蛛蟹。然后它的背部有很多油状的凸起，因此呢得名油背蜘蛛蟹，又名小臭蜘蛛蟹，主要分布于呢太平洋西岸，生活于水深两百到五百米的泥沙质海底，所以它的不足绒毛上常常。会附着有大量的泥沙，还有就是它的这个身子特别大，然后不足和凹凸特别细小，所以它的行动速度非常缓慢。平时呢只能趴在沙子里面躲避敌人，所以呢我为了防止它闷死在沙子里面，今天呢必须把它给解救出来，然后住进我的胃里面，时刻保护着它。希望各位帅小伙能够为我的上局来个一键三连，非常感谢。OK， 我们先给大家洗个冷水澡，把表面的这个青苔全部给它刷干净，让你们看一下它到底有多白。还是这个大家伙好用，刷的又干净又快。背上这个绿绿的被水的白拉给粘上。一定要把它搞干净。我去，这个肚子跟脚好脏啊！这个脚刷不干净啊，只能这样子嘛。耶、yeah. ，你看是不是很白？刚才这个地方是被粑粑给盖住了，所以还是这种粉红色的。洗澡前、洗澡后，差距贼大。我去，这只母的居然抱了这么多蟹子，要是发现了早，可以把它给养起来，然后生很多的小螃蟹再拿去卖。但是现在活力已经不行了，感觉错过了好几个亿啊！现在要给他们动个小手术啊、哦，屁股先给它撅了。哦，好脏！哎呀，我突然间发现这个螃蟹很像小型的沙仁蟹，就是脚没有那么长一点。然后我还发现所有的蜘蛛蟹，它的脚都是圆的，而且壳很厚，所以这个螃蟹脚上的肉应该不多。现在就读它身上有没有肉跟膏了。我去，好硬、啊！哎呀，这个蟹鳃还是挺干净的，但是还有泥土，看到没？看到膏了，黄黄的膏还挺多的。我偷偷的告诉你们一下，现在市场上有很多活的沙仁蟹，十几斤，但是很贵，一只要七八千块钱，所以我就没有买。如果你们想看的话，哎，哎。安排上三十万，马上安排。处理完这里土还很多，要给它再刷一下，刷干净。还好它身上有点肉，不然又要吃个寂寞了。把这个胃袋给它处理一下。刚才还以为高很多，其实也不是很多，但也不少。这么小的螃蟹，这么多高。然后把这个膏稍微的给它冲一下，哦，都流掉，给它扣到碗里来，等下来蒸蛋。这个蟹子给它单独扣下来。我去，好多、哦！这么小的螃蟹就开始生孩子，说明这个品种的螃蟹它不大，这已经是极限了。你们放心啊，它绝对不是早恋，它是个正经的螃蟹。我去，这只母的好像有红膏哦，哦，你看，真的有红膏。哇，这只母的膏跟黄特别多哎，一只能顶刚才那两只哦。
。哦，其实我的手是很稳的，你们就当做刚才没看到吧。来两片生姜，把蟹身先给它上锅蒸，把这个蟹子给忘记了，蟹子要一起蒸。先打个鸡蛋。蟹膏、蟹脑、鸡蛋一起打匀，我去，打了半天还没有打散，只能掏出我的秘密武器给它打散。哎，这个就好用了。打匀以后倒出来，再加一点温水，再搅拌均匀。接着表面的糊沫给它撇下，最后再给它磨一层保鲜膜，给它放到我家的帝王锅里面去蒸啊。螃蟹虽小，但是气质不能输哦。这个螃蟹蒸的已经可以了，给它夹出来。我先来试一点，看一下这个蟹子的味道。嗯，口感一般。味道也一般，就有一点点咸鲜咸鲜的。接下来的大功臣就要把这个蟹肉给它剥出来。哇塞，这公的跟母的味道不一样哎，这个母的有股奶香奶香的味道，哦，好独特、哦，很好闻哎，就连肉的味道都不一样，母的也是奶香奶香的，真的太奇特了，很明显，它又不是哺乳动物，怎么会这样子呢？我想先尝一块这个母的，感觉有惊喜，来，粉丝先吃，要大口一点，一口闷才能尝得出味道哈。哇，好甜啊！而且肉非常的细嫩，唯一的不足就是肉少了点，味道真的很棒，奶奶的。嗯，好好吃。哇，我脚这么小，居然这么硬，我的天！这个肉啊，少的实在可怜啊。吃了个寂寞，那个脚实在没肉，不吃了，试一下这个公的。哇，那样的也很好吃，肉都是很甜很细的，味道不一样，我估计就那个高的味道不一样，肉的味道都差不多。嗯，太好吃了，你看这个公呢，大只一点，肉还挺多的，这肉的口感跟味道绝了。哇，腿上是真的没肉，算了，不吃了。我现在很期待那个高的味道，赶紧把那个肉给挖出来。这个肉怎么哇？我有点拿捏不准啊，这个人要挖傻掉。要不是看了一下这个肉很好吃的份上，我就不要了。我去，啊，这个味道太好了，蟹壳都要给它舔干净，人都要剥洒掉了。啊，就这样吧，剥了半个多小时就剥了这些，精华全在这里了。你把蒸蛋给它拿出来，该蒸好焖在这里面已经焖很久了，这个真的不会水跑进去了吧？看这个蛋真的多完美。你怎么玩它都不会掉，你看，锅热倒油，好，撒上葱花，淋上热油，再来点蒸鱼豉油，好吧，刚才剥好的蟹肉全部给它撒上来，还有蟹子，再来几片黑松露 ，OK， 搞定。哇，这个，好，冲一下来。<笑>哇，这个黑松露实在太香了，这个绝对慌不了车。你们可别小看了这一小份蒸蛋哦，它的成本高达上千块钱，所以呢，今天这个绝对慌不了车，直接来杯八零的清酒庆祝一下。哎，先纯蛋的搞一口，试一下味道哈。哇，来，粉丝先吃。哇，好香哦！它这个黑松露的油留下去，既有这个黑松露的香味，又有这个海鲜的鲜味。哇，这个融合在一起，非常的搭。绝配 ，nice！ 蟹肉、黑松露、蒸蛋一起搭配一下，哇，绝绝子啊！我发现黑松露不仅跟牛肉很搭，跟这个海鲜也是绝搭。嗯，真的太好吃了，这样子，咵一勺，呜，哇，这个真的太好吃了，过来尝一口。勺子都一直拿着呢。香，非常好吃，要不要搭配试一块？试一下，回去尝试。刚刚那一块都没吃到蟹肉，蟹肉都烂掉了。试一下情况，全是黑松露的味道。<笑>退下。啊，一万年前去，来，你不会吃到那黑松露吧？对。耶、yeah. <笑>。要搭黑松露一起吃。因为我很爱吃那个橄榄菜，黑松露跟橄榄菜一样。高情商的说啊，黑松露很香；低情商的说啊，很香，跟橄榄菜一样。值多少钱？几块钱？八元。退下，浪费。看一下这个，都是我的。嗯，鸡蛋也很嫩滑。
，真的很香很鲜，它黑丝露非常的上头。哎 ，OK， 那我们现在来做个总结。今天这个螃蟹好吃是好吃，但我不建议各位小伙伴尝试，因为这个螃蟹它的品种太小了，而且产量稀少，所以呢不具备经济价值，都是那种养观赏蟹的人买的，所以价格特别的贵。重点是它的肉也不多，所以呢这个性价比就真的不高。嗯。OK， 那我们这期视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是你们的小文哥，欢迎来到本期视频。今天咱们来做一期福建的特色海鲜海霸。张港海霸非常出名，是中国地理标志保护产品。什么意思呢？通俗点说就是这个海霸很牛、很霸、很厉害。按我们福州话来讲，呀霸。书面的说法就是按地理名称进行命名的产品。在之前的小小楼视频里有给大家拍到过，这个属于比较小的海霸，已经二十几、三十块钱。不过咱们今天做的要比这个大多了，是我在跟大家一直关心的卖天鹅蛋的老板娘的预定的。超大海棒，走，我们现在去海鲜批发市场提海棒去。来来来，给你们看一个非常稀奇的鱼，猴头鱼，可爱不？日本三大米蟹，红毛蟹，我们现在去搞一只这个吧，这一斤要三百块钱啊。普通小海棒，一斤二十几块钱。好啊，大海棒在哪里？先拿一下吧，在那里面。刚才不是在筐里吗？那个这边有没有？那个那边拿给我看。那这边有。会被人拿走了吗？哎，是这个，这个，这个，是这个。哦，拿出来。你看，自己店里的东西都不知道上哪里去了。哇，这海棒大。他基基本上就是一个人经手的，几个人都不知道。这海棒大。那你比我的手都大，是，这海棒大。这是哪里的海棒？张港。有真正的张港的海棒吗？他们是这么说的，具体的我不太懂。你这嘴好多啊，沥干一下。平时一斤卖多少钱啊？五十还是六十啊？五十多，五十五吧。哎，卖我多少钱？他给五十三。便宜两块钱啊？你过了好不好？我这都是卖五五十多的。那个。还好多水。六斤嘛，好，六斤。可以吧？六斤啊，六斤。三百一十八。Hello， 大家好，我是你们的小文哥，欢迎来到本。我怎么感觉最近做的视频都非常漂亮的大海棒提回来了？这里面是十个六斤重，总共花了三百一十八块钱，相对小的那种会贵很多。不过像这种品质的海棒都是高档酒店才用的，比如会所之类的，所以价格比较高。早在明朝时期，张港海棒就已成为宫廷贡品，现为国宴上品。张港海棒的特点，个体大。富足饱满，肉质脆嫩，味极甘美。讲着讲着，我就想起小文哥独家秘制的蒜蓉酱，与他的关系，不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。不行了，我馋他的身体了，先去把他给处理一下。放在那里一会儿，他嘴巴就张开了。这不是死了，这活的哈。趁他不注意，一刀给他一割下去，把这个水给倒起来。这个水来煮汤很好的。海棒是很多水的，新鲜的海棒它都有一根这种晶莹剔透的东西，这个也是可以吃的啊。这个是它的内脏，要把它去除掉，然后把这个肉给挖下来哈、哦。所有的贝壳都有这个咬住，壳给它洗一下。这个裙边我们也把它给去掉。这个脏的全部要给它去除干净，那、啊、剩下这些就都可以吃了。我们给它洗一下，接着把这个肉给切一下，这一块是最好的哈、哦，把它一分为二，就装回壳里面。终于处理完了，今天我们拿三个来做汤，剩下的就蒜蓉烤了。今天咱们加可乐烤哈，只要是烤贝壳类的海鲜都可以加可乐烤。啊，先偷喝一口哈。其实今天海霸拿来算是烤，非常的奢侈。最正确的吃法是鸡汤川海霸。跟活跳墙齐名，也是国宴上的一道菜。不过没关系，我们今天也煮了一份非常经典的萝卜丝海棒汤。这个汤我就经常喝，非常的好喝。来，粉丝先吃。这个肉特别的爽脆，而且非常的鲜甜，非常好吃。嗯
这也太好吃了吧！我就放了一点青红酒、姜丝跟葱，其他任何东西都没有放。啊，非常难吃。这个给它搅一下就可以开始加蒜蓉了。哇，小文哥独家秘制的蒜蓉酱，味道太香了。来，给它撒一点葱花哈。可以吃了，我有点迫不及待了。这个蒜蓉的香味实在太诱人了。你们隔着屏幕能吃到东西的手机买了没有啊？哇！这个好脆哦，非常好吃哎！我觉得这个比任何的贝壳烤肉都好吃。这真的故意有它故意的道理，真的太好吃了。再来一个，这个吃的停不下来呀、啊！这个肉怎么可以这么脆啊？比那个加州棒还要脆，还要好吃。这三十二块钱一个，吃十个都不够啊！不管是鲜度还是口感，都完爆了我吃过的所有的贝壳。三百一十八块钱吃完了，哇！这蒜蓉烤海棒我也是第一次尝试，真的非常值，给了我非常大的惊喜。那我们这期的视频就做到这里，我们下一期再见。哈喽，大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。告诉大家一个好消息，咱们的新产品快要完工了，所以最近特别的忙，评论没有及时回复的，请各位小伙伴多多包涵。不过再忙，咱们的视频也不能断更，风雨无阻，走，市场走着。日常学习切三文鱼啊，这个细骨头一根一根都要把它拔掉，是不是？嗯。这个切片的时候要去掉，这软骨还有啊，软骨的。老板又搞了这么多的牡丹虾，这虾太漂亮了。这条东西吗？跟别的东西吗？颜色都不一样。这条是来自台湾海域的野生细骨，超大的澳鲍，澳洲鲍鱼。这个是黑金鲍啊，通体都是黑的。你看，都是黑的。这个我他妈以前也做过了一次。澳洲翡翠鲍，跟浪鲍有一点像。要不我们今天就搞这个吧。老板，你这翡翠鲍鱼多少钱啊？两百七十五。两百七十五贵啊，你便宜点嘛，两百五卖给我。我拿个十头的。三四头吧。嗯。这个是浪鲍啊。浪鲍。那你帮我拿十头吧，两百五吧，好不好？你要多少？两百六，行行行，两百六拿出头。大的，再大一点。多少？一三一。三斤一，可以啊。怎么了？怎么？你蓝豹帮我拿一头吧。蓝豹。它鲍鱼一定要这种水的，是不是一样的？水质不一样。然后外面也要放一点冰哦。三十五，三十五肯定不能卖啊。三十五就不能卖了，别两了。
逛了一圈海鲜批发市场，最让我满意的就是老板新到的货，翡翠鲍鱼。今天这个鲍鱼有点大，三到四头鲍，这十个三点一斤，所以已经要两百六十块钱。这十头花了我八百零六块钱。为了防止大家跟蓝鲍鱼混淆，我还特意买了一个蓝鲍鱼。你看这两种鲍鱼的外壳颜色都很漂亮，蓝鲍鱼是天蓝色的。翡翠鲍鱼是翠绿色的，从正面看差距也非常的大。蓝鲍鱼是黑边的，翡翠鲍鱼是白边。不过我要偷偷的告诉你们，今天我们买的这个翡翠鲍鱼，它是杂交品种，就类似驴和马杂交出来的骡子一样。而翡翠鲍鱼是由澳洲的青面鲍和澳洲的黑边鲍杂交的。这种鲍鱼是生活在澳洲塔斯马尼亚与世隔绝的地底环境，需要清凉的水域和洁净的空气才能生长，是世界独有的一种鲍鱼。所以翡翠鲍鱼的刺身比蓝鲍鱼还要好。蓝鲍鱼我们之前有做过。一起有兴趣的小伙伴可以去看一下哈，那我们先把它给处理一下。今天咱们做鸡中刺花哈，我们先把这个鲍鱼的肉给取下来。今天我们用瓢羹哈，瓢羹可能会更好用。哇，完美呀、啊！你看，然后把这个鲍鱼干、鲍鱼内脏都去掉哦。我们这个鲍鱼干也不要，鲍鱼干有点腥啊。嘴巴里面有两个牙齿，要把它挤出来。嗯，挤完以后，嘴巴还要把它搁进去，这里面还有肠子啊什么的，看到没？这都要把它去掉。可以了，接下来给它刷洗干净哈、哦。这个鲍鱼肉越刷越硬，可以了，刷得很白了。终于处理完了，现在我们用盐把它给抓一下哈、哦，多加一点盐哦，看给它抓一下。刚才封面忘记了拍，然后又叫老板给我送了一个过来。加上快递费，正好一百块钱。这一个鲍鱼八十块钱啊，真的好贵啊！可以了，我们现在拿去冲洗一下哈。可以了。那买的这个也送到了，我们跟这个蓝鲍一起做刺身。然后这个我们来改一下花刀哈。接下来把这个刺身的给切片哈、哦，把这个边全部给切掉哈、哦，刺身不要这个边，然后给它切成薄片。好，刺身呢已经切好了哈、哦，那我们今天这样子安排，五个拿来做黄油香煎，五个拿来做鲍鱼捞饭哈。锅热倒油，葱香爆出香味，加水，高汤的加高汤哦，生抽、青红酒、蚝油、鲍鱼汁、白糖，下鲍鱼。盖上锅盖焖煮五分钟，现在我们来煎一下鲍鱼，把黄油放进去溶一下，黄油融化了下鲍鱼，撒一点海盐翻面，小火慢煎哈，煎的可以了，出锅，鲍鱼可以了，把它给夹出来，然后把这个渣渣全部给捞掉，给它勾一点水淀粉，淋上鲍鱼汁。今天这两道菜色香味俱全啊！终于可以开吃了。我们先从这个刺身开始品尝哈、哦，这个是翡翠鲍鱼，非常的白，沾点刺身芥末酱油。来，粉丝先吃。嗯，非常的爽口，甘甜。嗯，特别是这个表面的一层非常的爽脆。试一下这个蓝鲍鱼刺身，再试一块。蓝鲍鱼的口感比翡翠鲍鱼来的爽脆，但是回甜没有那么明显。接下来尝一下黄油香煎，这个看起来太有食欲了，你们要不要来尝一口？嗯，好嫩啊，这鲍鱼。这个口感真的无敌了，黄油的味道特别的浓郁，鲍鱼的回甜也特别的明显。如果喜欢黄油味道的小板，今天这个就完美了。不过我更喜欢蒜蓉酱的味道，海鲜搭配小文哥独家秘制蒜蓉酱，哇，那真的就无敌了。不过这个黄油香煎呢也非常的好吃，再来一个哈、哦。今天这个黄油香煎呢没毛病，越吃越上瘾。接下来就是我们的重头戏了，鲍鱼捞饭。来
这是我吃过所有的鲍鱼里面口感最好的，很嫩很脆，咬下去的那一瞬间爆开，这种感觉超爽。但是从味道上来说，我觉得黄油香煎的会更香。现在来尝一下这个饭哈，这个饭看着特别好吃。嗯。哇，这个鲍鱼汁拌饭是真的好吃哦，很鲜，一点都不腥。我觉得这样子能吃三碗啊！剩一个鲍鱼不能再吃了，现在已经晚上十二点了，等一下消化不了，我们来做一个总结哈。这个刺身很一般，跟上回吃的牡丹虾还有龙虾的刺身比一下，差太多了。这个黄油香煎的，我觉得是今天晚上最好吃的，也是最香的。但是如果换上小文哥独家秘制的双酱，我觉得会更好吃。那这个鲍鱼捞饭虽然鲍鱼不惊艳，但是这个泡饭非常的惊艳。总的来说，这个翡翠鲍鱼很赞，有兴趣的小伙伴可以试一下。那我们这期的视频就做到这里，记得三连走一波，我们下一期再见。